আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ডেটা টক পডকাস্টের দ্বিতীয় এপিসোডে সাথে আছি আমি নাইমুর রহমান আর আমার সাথে আছে আমার বন্ধু ইরফান সাদিক মাবরুদ মাবরুদ কি অবস্থা এই তো আলহামদুলিল্লাহ কি অবস্থা এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আচ্ছা তো আজকে আমরা আলোচনা করব সাম্প্রতিক ইডেন কলেজে যে ঘটনাটা ঘটলো ইডেন কলেজের ছাত্র লীগের মহিলা শাখার অন্তকন্দলের ফলে যে বিষয়টা উঠে আসছে মানে নারীদের এক্সপ্লয়টেশনের যে ঘটনাগুলো উঠে আসছে সেগুলো নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা করি ইনশাল্লাহ তো আচ্ছা ঘটনাটার ওভারভিউ দিয়ে আমি একটু হালকা করে হচ্ছে ছাত্র লীগের যে নারী শাখা ছিল মহিলা ইডেন মহিলা কলেজে তো তাদের মধ্যেকার অন্তকন্দল হয়েছে তো এক দল পরে বেসিক্যালি অপর দলের তারা যে নারীদের এক্সপ্লয়েট করছে সেই ঘটনাগুলো সামনে আনছে তো আস্তে আস্তে প্রাক্তন শিক্ষার্থী যারা ছিলেন তারা ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে ঘটনাগুলোকে আরো মানে আরো অনেক ঘটনাগুলো বিস্তারিত ভাবে সামনে আনছে তো সেখান থেকে বেসিক্যালি একটা বলবো মানে একটা কি বলবো সোশ্যাল মিডিয়ার একটা ইসলাম সম্পর্কে ইসলামের সাথে নারীবাদের মিল অমিল বা ইসলামের সাথে নারীবাদের কোন দলগুলা বা ইসলামের নারীদের অধিকার নারীদের সম্মান আসলে অনেকগুলো আমি যে কোনটা নিয়ে শুরু করবো বুঝতেছি না আচ্ছা মানে কথা হচ্ছে সেকুলার ব্যবস্থা মানে নারীদেরকে যে এক্সপ্লোয়ার করার সুযোগটা পাচ্ছে কিভাবে পাচ্ছে বা কেন পাচ্ছে তারা মানে যদি বলতি তাহলে ওখান থেকে শুরু করা যায় এখানে একটা দিক হচ্ছে আচ্ছা আমার কথা আমার রিকোয়ার্ড হচ্ছে আচ্ছা দা সেকুলার সিস্টেমের যে ব্যাপারটা সেকুলার সিস্টেম হ্যাঁ ফার্স্ট অফ অল তারা তো সুযোগ পায় অ্যাকচুয়ালি মেয়েদেরকে ইউজ করার বা মেয়েদেরকে এক্সপ্লোয়ার করার সেটা যেমন ট্রু সাথে আর একটা জিনিস ট্রু যে এই সিস্টেমটা ইনবিল্ড সেভাবে তৈরি হয়েছে এটা বুঝছো মানে ইনবিল্ড ফিমেল বডি ইউজ করার মাধ্যমে তৈরি হয়েছে লাইক একটা উদাহরণ দিই এই উনিশশো ঠিক আছে এই আমাদের সময় বর্তমানে তো অনেক কিছুই আছে যে সাপোজ ধর এই যে মডেলিং ঠিক আছে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতা বা এই যে হাঙ্গি ফাঙ্গি হান্ড্রেড থিংস যেগুলো দিয়ে কি করতেছে মানে মেয়েদের কি আসলে কি বলা যায় যদি নর্মালি ওয়েব ডেভেলপার হচ্ছে একটা অফিসে ঠিক আছে বা সে কোন একটা কাজ করতেছে সে এডুকেশনে গিয়ে পড়ালেখা করতেছে সে ক্যারিয়ার করা ট্রাই করতেছে তো সেই জায়গায় কিভাবে মেয়ে অবজেক্টিফাইন হচ্ছে রাইট তাদেরকে ওখানে অর্ধেককে জেলার হিসেবে রাখা হয়েছে এবং অর্ধেককে কয়দি হিসেবে রাখা হয়েছিল এটা জাস্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট ছিল তো অনেকদিন একটা এক্সপেরিমেন্ট আমি এক্সাক্টলি ভুলে গেছি কয়দিন এক্সপেরিমেন্ট ওই জিনিসটা তারা মানে থার্টি সিক্স আওয়ারের মধ্যে তারা ব্রেকডাউন ওদের ক্লাসমেট রাইট একই ভার্সিতে পড়ছে ওরা তো তাদের উপর এত বেশি ডোমিনেটিং হয়ে গেছে যে মানে নির্যাতন লেভেলে চলে যাচ্ছিল এবং আনবিলিভেল লেভেলে এবং মানে যে জেলার ছিল জেলারদের মধ্যে একটা ছেলে সে বেসিক্যালি পরবর্তীতে বলতেছিল যে আমি অবাক হচ্ছিলাম বাকিটা কেন রেজিস্ট করতেছে না এটা হচ্ছে একটা দিক এখন মানে আমাদের সময় যে অবস্থা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কনসিকুয়েন্সিয়াল মোরালিটি ফলো করি কনসিকুয়েন্সিয়াল মোরালিটি বলতে ধর ওই 
কি বলা যায় মডেলটি আসলে দুই ধরনের হিসাব করেন একটা হচ্ছে ডিওনটোলজিক্যাল মডেলটি আর একটা কনসিকোয়েন্সিয়াল মডেলটি তো একটা মডেলটি হচ্ছে যে আমরা ফিতরাগত যে মডেলটি রাইট যে একটা যেমন একজন সাপোজ আমি আমার ওয়াইফের সাথে কেন চিট করব না চিট করব না ধর আমি বাসা বাইরে যাবো চিট করবো না এটা রিজনটা কি সাপোজ ধর যে কোনো মুসলিম বাদ দেয় ধর আমরা আল্লাহর ভয় করি না বা এরকম কিছু বাট একজন কাফেরের কথা চিন্তা কর একজন কনজারভেটিভ কাফের ঠিক আছে হিন্দু সে বেসিক্যালি কেন করবে না ওই যে মোরাল স্ট্রাকচারটা থেকে তার ওই জিনিসটা আসতেছে সেটা হচ্ছে কি ফিতরাগত মোরালিটি যে আমরা ফিতরাগত ভাবে জিনিসটা হিট করি এটা সম্পর্কে একটা একটা কি বলেন অ্যানালজিও দেওয়া হয় যে ডেড চিকেন ঠিক আছে সাপোজ ধর তুই দোকানে গেছোস একটা ডেড চিকেন কিনছোস এবং বাসায় রান্না করার আগে ওই ডেড চিকেনের সাথে ইন্টারকোর্স করা লিটারেলি তো এখন ওই জিনিসটা কি মোরালি রাইট না রং এখন টেকনিক্যালি বললে এটা মানে লিবারেল আইডিওলজির জায়গা থেকে বললে এটা কিন্তু রং কিছু না বিকজ তুই অ্যাকচুয়ালি কারো হার্ম করতেছিস না রাইট কারো কোনো ক্ষতি হইতেছে না এবং তোর টাকা দেওয়া জিনিস মানে তোর টাকায় কিনা জিনিস নিয়ে তুই যা করছো সেটাতে কি আসা যায় বাট আরেকটা পয়েন্ট যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে ফিতরাগত ডিওনটোলজিক্যাল মোরালিটি যেটা তো ফিতরাগত দিক থেকে আমরা জিনিসটাকে খারাপ হিসেবে দেখি আর কি তো এখন আমাদের সময় যেটা হয়েছে আমরা বেশিরভাগ মানুষ মানে এটা হচ্ছে লিবারেল সোসাইটির অন্যতম একটা অবদান বলা যায় যে মানুষ শুধুমাত্র কনসিকুয়েন্সিয়াল মোরালিটিটা উপর আমল করে কনসিকুয়েন্সিয়াল মোরালিটি কি সেটা হচ্ছে তুমি ভালো বিকজ তুমি খারাপ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছ না সোজা বাংলায় বললে তুমি ঘুষ খাচ্ছ না বিকজ তুমি ঘুষ খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছ না আমাদের সময় যে মুসলিম ইয়ারা মানে মুসলিম শাসকরা আমাদের দেশগুলোতে সেকুলার সিস্টেমে ক্ষমতা আসছিল মোরাল্লেস সবাই ছিল জালেম ঠিক আছে সবাই ছিল জালেম আবার ওয়েস্ট একটা জিনিস চিন্তা কর ওয়েস্টে শাসক একক ভাবে জালেম হওয়ার সুযোগ পায় না এটা ট্রু কারণ ওয়েস্টের গভর্নমেন্টে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স একটা সিস্টেম গড়ে উঠছে সেই দিক থেকে এটা হয়ে গেছে আরো খারাপ বিকজ চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের সিস্টেমের সাথে যারা জড়িত সবাই মিলে জালেম হয় মাত্র কয়েকটা কোম্পানির হাত হচ্ছে প্রায় সবগুলো মিলি এবং নতুন কেউ যদি উঠতে চায় হয় তারা তাকে মেরে ফেলতেছে ওই যে ড্রাগ নিয়ে একটা সাংবাদিক যে ছিল তাকে মেরে ফেলছে তারপর আরেকটা অন্য সাংবাদিককে তারা কি করতেছে যে মানে আমি ভূমিকা যেটা পড়তেছিলাম যে বিরুদ্ধে কথা বলেন ওনাকে উনি এত বড় একজন স্কলার হওয়া সত্ত্বেও মেন স্ট্রিম মিডিয়া ওনাকে সেভাবে ফিচার করে না মৃত্যুর পরে তার বডি নিয়ে আসলে কি করা হয়েছিল সেটা নিয়ে বই লিখছিলেন যাই হোক তো সেই সাংবাদিক তো মানে তারা খুব সুন্দর করে ডিজিটিমাইজ করছে বসে উনি আসলে কনসপ্রেসি থিউরিস্ট উনি এই সেই যাই হোক উনি অনেক মিথ্যা কথা বললেন তো এগুলো করে তার ডিজিটিমাইজ করছে এবং উইকিলেক্স উইকিলেক্স একটা ভালো উদাহরণ উইকিলেক্স এখন কি অবস্থা মানে কই গেছে তো এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে মেনুপুলেট করে এবং মানে তারা এমন ভাবে জুলুম করে যাতে মানুষ মনেই না করে জুলুম লাইক তুই যদি একটা গরুর ওই যে গরুকে চলানোর সময় পাছায় বাড়ি দেয় না সো ওটা যদি তুই করতে থাকস সো ওই গরু ওটাকে কখনো জুলুম মনে করবে না বিকজ সে জিনিসটাতে হ্যাবিচুয়েটেড হয়ে গেছে রাইট জিনিস এরকম আর কি সুযোগ <laughs> <laughs> 
হ্যাঁ কিছু বলবি না না আমি বলতে ছিলাম যে রোবট আর সাইবর্গ এর মধ্যে পার্থক্য আছে বাট ঠিক আছে সমস্যা নেই একদিন আচ্ছা সো এটা গেল এখন যেটা জি পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে সিস্টেমটা এমন ভাবে গড় উঠছে যে মেয়ে যেখানেই যায় না কেন আমি আসলে এখানে একটা উদাহরণ দাও উচিত হবে কিনা বুঝতেছি না বাট দি পর্নোগ্রাফি ঠিক আছে পর্নোগ্রাফির কনটেক্সট গুলো সম্পর্কে যারা মোটামুটি জানে তারা সবাই জানে যে একটা মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে ঠিক আছে তাকে বা একটা মহিলা সে জবে যাচ্ছে ঠিক আছে তার বস বা তার টিচার তারা পানিশমেন্ট দেওয়ার নামে তাকে রেপ করতেছে এগুলো কিন্তু অনেকগুলো পর্ন মুভির হ্যাঁ এবং এগুলো খুবই পপুলার রাইট মানে পর্নোগ্রাফি তো বলা যায় যদিও কিছু কিছু বলতেছে যে Every day a new girl becomes 18 and a new girl wants to be a porn star. মানে প্রতিদিন এক একটা শত শত মেয়ে সরি thousands of girls মানে শত শত মেয়ে 18 হচ্ছে তারা হচ্ছে পর্ন দেখতে যাচ্ছে মানে কেন ওয়াই কারণ তারা তাদের ইয়া চায় মানে ট্রাই মানুষ তাদেরকে দেখুক বা জানুক পপুলারিটি চায় মানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্যতা চায় কিন্তু সেকুলার সিস্টেমে তো মানে পুরুষের সাথে তাদের পাল্লা দিতে হচ্ছে ঠিক আছে তো পুরুষের সাথে তারা বেসিক্যালি পাল্লা দিয়ে পারবে না সোনার মধ্যে পার্থক্য আছে ছেলেদের সাথে মেয়েদের মানে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে বেশি বেশি ইয়া শুনতে পারে পাল্লা তো সেই ক্ষেত্রে মেয়েরা এখন বেসিক্যালি গ্রহণ যোগ্যতার জন্য তারা ফ্যামিলি ছেড়ে পড়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে তার গ্রহণ যোগ্যতা বেশি মানে তারা পপুলারিটি পাচ্ছে তো এভাবে মানে এক্সপ্লোর করার সুযোগ পাচ্ছে এভাবে তো তাদের যেহেতু গ্রহণ যোগ্যতা তৈরি করার জন্য তারা একটু বেসিক্যালি পড়ার দিকে ঝুঁকে এভাবে তারা এক্সপ্লোরেড হয় প্লাস ওখানে দেখাইছে যে ইয়াটাই যে তিন চার মাসের বেশি মানে একটা মেয়ে থাকতে পারে না ইন্ডাস্ট্রিতে মানে তার গ্রহণ যোগ্যতা থাকে না সে বেসিক্যালি পূরণ হয়ে যায় ফেল না হয়ে যায় সে নতুন একটা মেয়ে আসে সে আবার গ্রহণ যোগ্যতা মানে এভাবে আর কি তারা এক্সপ্লোয়েড করে জিনিসটা মানুষের স্কেলটন পাবো তো তখন আমরা এই জিনিসটা দেখবো না এই জিনিসটা কেউ বুঝবে না যে সে কে কি কি বিশ্বাস করতো বা সে কোন রেসে বা আমরা তার ইয়া করে আমরা জানতে পারবো যে সে কোন জেন্ডার ছিল ঠিক আছে সো জেন্ডার ডিফারেন্স ম্যাটার্স আসলে ওই যে আমার এক ফ্রেন্ডের সাথে আমার কথা হচ্ছিল কোন একটা কথার প্রেক্ষিতে এরকম আসছে যে এখানে মেয়েরাও সিগারেট খায় এরকম একটা কথা আসছিল তো আমার ফ্রেন্ড সে বেসিক্যালি ছাত্রলিক করে যে হচ্ছে একটু সুশীল টাইপের ছাত্রলিক করতো আর কি সো সে বলতেছিল আমাকে যে কি না ভাই আমি ছেলে মেয়ে কি করি না ডিসক্রিমিনেট করি না ঠিক আছে আমি ছেলে মেয়ে আলাদা হিসেবে দেখেনি মানে পুরুষ পাখি ঠিক আছে সে তার বাচ্চাকে খাবার দিতে যাচ্ছে তো খাবার দিচ্ছে যে সে একটা বড় ফল ওই বাচ্চা পাখির মুখে দিয়ে দিচ্ছে এখন ওটা চাবাইতেও পারতেছে না কিন্তু পারতেছে না নিয়ে আবার দিচ্ছে নিয়ে আবার দিচ্ছে 
তো ক্যাপশন লিখছে এটা নিশ্চয় বাবা পাখিটা মানে বাবারা কতটা ফালতু এসব কাজ করবে যাই হোক সেদিক থেকে মা অনেক ইম্পর্টেন্ট ছেলেদের আবার অ্যাটেনশন স্প্যান অনেকটা কম মানে মেয়েদের তুলনায় মেয়েদের পেটে থাকাকালীন বাচ্চারা যা করে মানে একটা লাঠির সাথে কেমন হয়ে যায় ওদের লিবারেশন আমি আসলে যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে সাজেস্ট করবো এটা না দেখতে তো ওই ডকুমেন্টারিতে একটা কথা বলছিলেন একজন ইয়া এটা আমরা ফ্রন্টিয়ার থেকে দিয়েছিলাম একজন সাইকোলজিস্ট মহিলা এবং উনি হচ্ছেন ফেমিনিস্ট ঠিক আছে পর্নোগ্রাফির উপরে উনি একটা বই লিখছিলেন তো সেখানে উনি একটা কথা বলছেন যে অ্যাকচুয়ালি বর্তমান সময় মেয়েরা ঠিক আছে তারা একটা ভ্যালিডেশন পাইতে চায় সমাজে একটা ভ্যালিডেশন পাইতে চায় তারা বিভিন্ন থেকে ভ্যালিডেশন পাইতে চায় সো ভ্যালিডেশন পাওয়ার জন্য দেখা যায় যে তারা দেখা যায় ছোট জামা পড়তেছে ঠিক আছে ছোট জামা পড়তেছে তারপরে ছেলেদের কাছে নিজেকে অ্যাভেলেবল করতেছে এবং তারা মনে হচ্ছে ইভেন মানে তুই যে মেয়েগুলো ধর শালীন ফ্যামিলি থেকে আসছে এবং তারা ছেলেদের প্রপোজালে তারা না বলতে পারতেছে না ঠিক আছে ছেলে ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতেছে ঘুরতেছে ইয়ে হচ্ছে তাদের সবার একটা কমন কথা যে না তারা না বলতে পারে না এটা কিন্তু ফেমিনিজমের একটা অন্যতম একটা ইয়ে কেন তারা না বলতে পারে না বিকজ তারা না বলতে তারা যদি না বলে সেক্ষেত্রে তারা মনে করে তারা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে একা হয়ে যাবে ভ্যালিডেশন পাবে না এবং মেয়েদের কাছে ভ্যালিডেশন খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ঠিক আছে এখন তারা ন্যাচারালি মানে ছেলে আর মেয়ের এটাও আর একটা ডিফারেন্স যে ছেলেরা ছেলেদের কাছে ম্যাটার করে যে আমি কি ভাবতেছি আর মেয়েদের কাছে ম্যাটার করে যে মানুষ কি ভাবতেছে ঠিক আছে এখন একটা মেয়ের যখন দুনিয়াটা হবে পরিবার তখন সেক্ষেত্রে তার কাছে ম্যাটার করবে তার হাজব্যান্ড কি বলতেছে তার শ্বশুর শাশুড়ি কি বলতেছে তার ননদ কি বলতেছে এরকম কিন্তু তার যখন হ্যাঁ তার যখন পরিবার ম্যাটার করে না পরিবারকে সে বাচ্চা দেয় না তখন যখন বাইরে যায় তখন তার কাছে ম্যাটার করতেছে যে বাইরের ছেলেরা কি বলতেছে এখন ছেলেরা কি বলতেছে এটা কেন ম্যাটার করতেছে বিকজ বাইরে তো লিড দিচ্ছে মোরালাস ছেলেরাই রাইট এবং ওই যে ওই দিন একটা সুন্দর মিম ইয়া হয়েছে যে এমা ওয়াটসন আছে না এমা ওয়াটসন সে বেসিক্যালি জাতির সঙ্গে বক্তব্য দিতে গেছিল তো এখন কে ওই উমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টের পক্ষে এখন যারা লিডার যে চারজন লিডার বসেছিল সবাই হাততা লিখছে চারজন লিডারই হচ্ছে পুরুষ ঠিক আছে ফ্রিডম কখনো ছিল না কিন্তু এখন পর্যন্ত মানে কাইন্ড অফ সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট লিডার তো অবশ্যই পুরুষ রাইট এবং মানে আমরা জেসি আর্নার্ডের নামও শুনি নেই যে নিউজিল্যান্ডের কাহিনী অনুসারে শুনছি আর কি প্রথম কথা হচ্ছে ছেলেরা তাদেরকে শিখাচ্ছে মানে পুরুষরা বেসিক্যালি যেসব ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটির এরা তারা বলতেছে যে না এটা অ্যাডভার্ড বার্নেস এর খুব সুন্দর একটা ইয়া হতে পারে আচ্ছা মেয়েদেরকে <laughs> 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 ইয়াদেরকে বলতেছে মানে মহিলাদেরকে বুঝাইছে যে না আসলে সিগারেট খাওয়া হচ্ছে তোমার ফ্রিডম রাইট পেট্রিয়ার্কি এগেনস্ট একটা বিদ্রোহ যে মানে তুমি সিগারেট খাইতে পারতেছো না অথবা পুরুষরা খাইতে পারতেছে সো এটা তো একটা বিরাট প্রবলেম রাইট সো তোমার স্বাধীন হইতে হবে মানে এখানে আচ্ছা আচ্ছা যদি পুরুষের ক্ষেত্রে হয় ধর মেয়েরা বাচ্চা বাড়তি দিতে পারতেছে এবার ছেলেরা বাড়তিছে না 
ছেলেরা কেন খারাপ হয়েছে ওকে আমার মেয়েদের কেউ খারাপ করতে হবে মেয়েদেরকে এমন একটা জায়গায় আনা যেটা মেয়েদের জায়গা না ঠিক আছে এই জিনিসটা যে তাদেরকে এক্সপ্লোর করা যে না তুমি পাবলিকলি এসে সিগারেট খাও তুমি পাবলিকলি এসে নিজেকে দেখাও যে ফাইন মানে তুমি মহান কিছু একটা টেনিসের মতো করে খেলতে পারো বিখ্যাত একটা সিরিজে বেসিক্যালি এই উদাহরণটা দেওয়া হয়েছিল যে সেক্স হচ্ছে টেনিসের মতো রাইট যে তারা বেস্ট ফ্রেন্ড একজন একজনের সাথে শুতে পারে ক্যাজুয়াল সেক্স করতে পারে ঠিক আছে ফ্রেন্ডস উইথ বেনিফিট আছে তারা করতে পারে এবং আমি এখানে ডিরেক্ট সেক্স কেন আনতেছি বিকজ তোর ভোগটা শুরু হয় অনেক আগ থেকে লাইক তুই একটা মেয়েকে দেখে মজা পেতেছিস টাচ করে মজা পেতেছিস ঠিক আছে রাত দশটা বারোটা আড্ডা দিচ্ছিস কিস করে মজা পেতেছিস এবং সেটা চূড়ান্ত রোগ হচ্ছে তোর সেক্স রাইট যেমন একটা মুভমেন্টের কথা ধর একটা মুভমেন্ট আমি ফার্স্টে কি করি আমি বই লিখি আমি একজন দুজন মানুষকে বুঝাই ঠিক আছে তারপর মাঝে মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয় একটা দুইটা জায়গায় মারামারি হয় ফাইনালি একটা হোল হোল এবং এই জিনিসটা খুব ভালো একটা উদাহরণ যে মেয়েরা কেন মানে ড্রেস দিনকে দিন তাদের খারাপ হচ্ছে ঠিক আছে দিনকে দিন কেন খারাপ হচ্ছে ওই একটা উদাহরণ দিতাম যে একটা মেয়ে তাকে যখন ছোটবেলায় কেউ প্রপোজ করতো তার খুব খারাপ লাগতো তার খুব ভয় লাগতো ঠিক আছে কিন্তু বড় হইতে হইতে সে এটা এনজয় করা শুরু করে ওয়াই বিকজ ওই জিনিসটা যে তার মধ্যে ফিটরাগত যে দিক না কোনো ছেলে তোমার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হচ্ছে এবং অ্যাট্রাকশনটা খারাপ বা আগে একটা সময় ছিল আমার আমার দাদাদের সময় ঠিক আছে একটা মেয়ে রাস্তায় তারা কথা বলতো তার মানে সে মেয়ে খারাপ রাস্তায় একটা ছেলের সাথে কথা বলছে সে মেয়ে খারাপ এটা ধরে নিচ্ছে সবাই মেয়েবি সে মেয়ে হয়তো অত ভালো পর্দা করে না কিন্তু একটা ছেলের সাথে কথা বলছে তার মেয়ে তার মানে ওই মেয়ে খারাপ বিকজ যে ছেলেরা কিভাবে ভাবতেছে ছেলেরা কিভাবে মজা নিতেছে এই জিনিসটা তখন সবাই বুঝতো এখন এডুকেশন সিস্টেম বা মিডিয়া আমাদেরকে যেটা করছে যে না ছেলেরা হচ্ছে খোদা ছেলেদের কোনো ফিলিংস নেই ঠিক আছে এবং ছেলেদেরটা অনেকটা হচ্ছে মেয়েদের মতো চয়েস রাইট এবং এই জিনিসটা বায়োলজিক্যালি রং যে মেয়েদের মতো চয়েস না জিনিসটা ছেলেরা হচ্ছে অবজেক্টিভ অবজেক্ট কেন্দ্রিক চিন্তা করে যে একটা ছেলে তার ওয়াইফ বাদে অন্য কোনো মেয়ের সাথেও সেম আনন্দটা পাইতে পারে বিকজ সে অবজেক্ট কেন্দ্রিক চিন্তা করে বিকজ মেয়ের বডির পার্টস গুলো তার কাছে ইম্পর্টেন্ট আর একটা মেয়ের কাছে হচ্ছে ফেস ইম্পর্টেন্ট যে সে কার সাথে শুচ্ছে এবং একটা ব্যাপার বলে যে ওই যে সবগুলো মানে সমীক্ষা আসছে যে মেয়েরা তারা ক্যাজুয়াল সেক্স করলো তারা তাদের বয়ফ্রেন্ড বা কি বলে প্রচুর মানে আমি মেন্টালি সিক হয়ে যাচ্ছি ওই ছেলেটার জন্য যে ছেলের সাথে আমি শুনছি হয়তো আমি খুবই মানে ক্যাজুয়ালি শুনছি ওই ছেলের সাথে ঠিক আছে মানে আমি অত কিছু ভেবে চিন্তা শুনি বাট আমি এখন তাকে মিস করতেছি মেন্টাল ব্রেকডাউন হচ্ছে এই ধরনের জিনিসপত্র গুলো ঠিক আছে এই যে মানে তারা যে ফিস কেন্দ্রিক চিন্তা করতেছে মানে ওই যে বললাম না ডাউন টু ইস বোন তারা ডিফারেন্ট অ্যাকচুয়ালি তো দেখ এখন মেয়েরা পাবলিক স্কোয়ারে যাচ্ছে এবং ছেলেদের সামনে দাম ইয়া করার জন্য ইনফ্যাক্ট একটা জিনিস তোকে বলি যে গত দশ বছরে মানে আমাদের এখানে তো আমাদের এখানে না আসলে ওয়েস্টে সেক্সুয়াল রিভলিউশনের খুব ম্যাসিভ একটা চেঞ্জ এসছে রাইট সো উনিশশো সালে মানে সোসাইটি তো মোর কনজারভেটিভ ছিল 
দেখ জেকে রাউলিং উনি যখন হ্যারি পটার টা লিখছে ঠিক আছে হ্যারি পটার তুই যদি এখন পড়স তোর মনে হবে যে হ্যাঁ অনেক কনজারভেটিভ জায়গা থেকে লেখা কিন্তু উনি কিন্তু ছিল লিবারেল রাইট ওই সময় লিবারেলরাও বর্তমান সময় কনজারভেটিভদের মতো ছিল মানে এরকম অবস্থা আর কি সো তারপরে দেখ উনিশশো একাশি সালে একটা সমস্যার কথা বলি কিন্তু এটা হচ্ছে এই যে বিখ্যাত বই বিহাইন্ড ফেমিজম বেসিক্যালি ওই বইয়ে জারা ফারিসের একটা লেখায় উনি বেসিক্যালি লিখছেন ওখানে বলতেছে যে উনিশশো সালে একটা গবেষণা আসছে এইটি পার্সেন্ট নারী বিশ্বাস করে আশি পার্সেন্ট নারী বিশ্বাস করে যে কর্মক্ষেত্রে অধিকাংশ নারী নিজেদেরকে আবেদনময়ী করে তোলার জন্য ড্রেস ড্রেস আপ করে চিন্তা করে অবস্থা এবং ফিফটি সেভেন পার্সেন্ট নারী বিশ্বাস করে অধিকাংশ নারী নিজেদেরকে খুব বেশি আবেদনময়ী হিসেবে উপস্থাপন করে মানে চিন্তা করো ওয়াই মানে তারা কেন কর্মক্ষেত্রে আসছে কর্মক্ষেত্রে কেন এত অফিস সেক্স বা কর্মক্ষেত্রে কেন মেয়েদেরকে বারবার হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে কিছুদিন আগে যে মিটু আন্দোলন মিটু আন্দোলন ভালো একটা উদাহরণ হইতে পারে যে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট আসলে কিসের বিনিময়ে মেয়েদের ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট হচ্ছে রাইট সেটা খুব ভালো একটা উদাহরণ হইতে পারে তো এই যে মানে তারা বলতেছে যে এই যে দেখ দু হাজার নয় সালে দু হাজার নয় চিন্তা করে একটা সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যেসব নারীরা নিজেদেরকে বেশি আকর্ষণীয় হিসেবে উপস্থাপন করে তাদেরকে অনাকর্ষণীয় নারীদের তুলনায় বেশি পারফরমেন্স রেটিং দেওয়া হচ্ছে ঠিক আছে একটা মেয়ে যে বেশি বডি শো করতেছে তাকে তার বস বেশি ইয়া দিবে বিকজ স্বাভাবিক একটা বাবা ঠিক আছে তুই সিরিজ গুলোতে দেখ বা আমাদের সিরিজ বাদ দেয় তোর তো বোন নাই যাই হোক বাট কার যদি বোন থাকে সে জিনিসটা বুঝবে তার বোন সে বেশি সামায়না পর্দা করে না মেয়েরা মনে করতেছে যে তাদের বাবা তাকে খুব ডোমিনেটিং রাখতে বলছে ডোমিনেটিং থাকতে বলছে সাপোজ ধর সবচেয়ে ভালো একটা উদাহরণ দিয়ে আমি হারাম রিলেশনকে প্রমোট করছি না বা সাপোর্ট করতেছি না আমি জাস্ট তাদের সাইকোলজিক্যাল ডিফারেন্সটা বুঝাইতে বলতেছি যে কিছুদিন আগে একটা জিনিস আসছিল যে অনেক আগে একটা পেজ থেকে লেখা হয়েছিল যে যে বয়ফ্রেন্ড আপনাকে বলবে যে একটা মিনিট ছেলেদের সাইকোলজিটাও দেয় এখানে যে ছেলে চিন্তা করে ওকে আমার বাবা মা অনেক ডোমিনেটিং ওই দেখি আমি আর কিছু বলতেছিলাম যে আমি হারাম রিলেশনকে প্রমোট করতেছি না কিন্তু কিছুদিন আগে একটা ঘটনা ঘটছিল একটা পেজ থেকে আসছিল যে যেই ছেলে মানে মেয়েদেরকে বলতেছিল যে বেসিক্যালি যেই ছেলে আপনাকে বুকে ওড়না দিতে বলবে রাস্তায় সেই ছেলে কখনো ছাড়বেন না ঠিক আছে মানে সেই ছেলে আপনার প্রতি অনেক কেয়ারিং সেই ছেলে আপনাকে কতটা ইয়া দিচ্ছে এই ধরনের কিছু সমস্যা সেটা না সমস্যা হচ্ছে রিসেন্টলি আর একটা পেজ থেকে অনেক জনপ্রিয় একটা পেজ আমি নাম বলতেছি না সেই পেজ থেকে ঠিক সিম ওই জিনিসটি স্ক্রিনশট এনে ওখানে কেটে ঠিক করে দিছে বলছে যে ছেলে আপনাকে বুক করোনা দিতে বলবে তাকে আগে ছেড়ে দিবে ওয়াই বিকজ ওই ছেলে হচ্ছে বেশি প্রসেসিভ ডোমিনেটিং আপনার পোশাকের স্বাধীনতা বিশ্বাস করতেছে না মানে তুই চিন্তা কর এবং ঠিক সেম জিনিসটা বাবা ভাই এদের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট হয় বাবা ভাই হাজবেন্ড যে বাবা ভাই হাজবেন্ড তারা তোমাকে ভালো ড্রেস শালীন ড্রেস করতে বলতেছে প্রোটেকটিভনেস দেখাচ্ছে এই জন্য তারা হচ্ছে খারাপ তারা ডোমিনেটিং প্রসেসিভ ওকে তুমি সেই পোলা বাইনদের কাছে যাও তোমার ভার্সিটি সেই পোলা বাইন যাদের হাতে মেয়েরা রেপ হচ্ছে তুমি তোমার অফিসার বসকে বিশ্বাস করো তুমি স্টেটকে বিশ্বাস করো তাদেরকে বিশ্বাস করে তুমি খোলা মেলা ড্রেস পরো বিকজ তারা তোমাকে স্বাধীনতার কথা বলে তারা তোমাকে ফ্রিডমের কথা বলে রাইট মানে কি হাস্যকর ব্যাপারটা চিন্তা কর মানে তারা বেসিক্যালি পরিবার থেকে মানে বাবা ভাই হাজবেন্ড যারা তাদের সবচেয়ে বেশি কেয়ার করে রাইট তাদের থেকে বের করে আনতেছে তাদের থেকে বের করে এনে তারা বলতেছে যে ওকে তুমি ছেলেদেরকে বিশ্বাস করো ওই শিয়ালের কাছে মুরগি বর্গা দেওয়ার মতো ব্যাপার আর কি সো হ্যাঁ ওই যে কিছুই না কেন একটা কার্টুন দেখতেছিলাম কার্টুনটা হচ্ছে যে ওই যে শিয়াল পণ্ডিতের পাঠশালা বুঝছ ওই যে কুমির টুমির সবাই শিয়াল পণ্ডিতের কাছে নিজের বাচ্চাকে পড়তে দিচ্ছে সবাইকে খেয়ে ফেলছে খেয়ে ভাগছে তো এই যে জিনিসটা যে না আমি এই এই জিনিসটা কিন্তু খুব ভালো একটা মেসেজ দেয় এই কার্টুনটা যে বেসিক্যালি আপনি কার কাছে পড়তে দিচ্ছেন আপনি শিয়ালের কাছে আপনার বাচ্চাকে পড়তে দিচ্ছেন আপনার শিয়াল বেসিক্যালি খেয়ে দিয়ে সাবার করে ফেলতেছে ইউ ডোন্ট ইভেন নো আপনি বিশ্বাস করে দিয়ে দিচ্ছেন এই জিনিসটা যে আপনি এই ব্যাপারটা যে মানে আমাদের 
টিচারদের ব্যাপারে একটা কথা বলতে চাই মানে এখন ওয়েস্টে মানে যারা ইয়া আছে কনজারভেটিভ যারা আছে তারা বেসিক্যালি এখন মানে সব টিচারদের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলতেছে যারা হচ্ছে যে মানে প্রাইমারি স্কুল স্টুডেন্ট মানে ক্লাস 1 2 তে পড়ে বা ফার্স্ট গ্রেড সেকেন্ড গ্রেডে পড়ে তাদেরকে মানে জেন্ডার আইডিওলজি শেখাচ্ছে মানে মানে জেন্ডার ওরিয়েন্টেশন শেখাচ্ছে তারপর হচ্ছে এলজিবিটি কি এসব ভঙ্গতে শেখাচ্ছে তাও আবার আট বছর নয় বছরের বাচ্চাদের যারা এখন বুঝেই না সেই নিজে ছেলে না মেয়ে ছেলে মেয়ে ডিফারেন্সটা বলতে তারা এখন বুঝছে না তাদেরকে সেই জেন্ডার হ্যাঁ জেন্ডার শেখাচ্ছে তো ইয়া আমি বেন শাবিরের ইয়া গুলো দেখি আর কি মানে এই হচ্ছে ওই টিকটক টিকটক গুলো কি বলতাম ওক ওক যে টিকটক আছে সেগুলো আর কি হ্যাঁ তুই টিকটক চালাস मैंने <laughs> ওয়াইফ যাবে বা আমার মেয়ে যাবে আমার ইয়া যাবে জব করতে সেখানে বস কে এদেরকে আমি কেন ট্রাস্ট করব রাইট বিকজ আমি ট্রাস্ট করব আমাকে মানে ক্ষতি হলে তো বসের হবে না ক্ষতি হলে আমার হবে বা আমার হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে মডার্ন মডার্ন স্টেটের অন্যতম একটা ফালতু দিক যে মানে আগে দেখ আগে আমাদের কমিউনিটিগুলো দেখ আগে সমাজে সবাই অষ্টমে ঘুরতে পারত রাইট তরবারি নিয়ে ঘুরতে পারত এখন আমরা কেউ ভয় করতাম না যে ওকে কে কাকে মেরে দিতে স্যার কেন কারণ হচ্ছে তখন গোত্র কেন্দ্রিক একটা সোসাইটি ছিল ঠিক আছে তখন সবার মধ্যে একটা কি বলে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাটে চিন্তা করে সবাই ওনার এগেইনস্টে গিয়ে লো ওনার গোত্রের মানুষ ওনার এগেইনস্টে যায় না তার ওকে প্রোটেকশন দিয়েছে এবং যে প্রোটেকশন দিতে চায় না ওনার গোত্রের দ্যাট মিন্স আবুলাহাব তা কিন্তু সবাই খারাপ হিসেবে দেখে ইভেন তার গোত্রের কাফের রাও তো এখন একটা জিনিস দেখ যে আগে আমরা জাস্ট একটা সিঙ্গেল এন্টিটি ছিলাম না আমাদের সাথে সরাসরি স্টেটের কানেকশন ছিল না আমরা ছিলাম ফ্যামিলি ঠিক আছে অনেকগুলো ফ্যামিলি মিলে একটা গোত্র আমাদের মধ্যে একটা সিকিউরিটি ছিল না আমাকে প্রোটেকশন দিবে আমার গোত্র এবং মানে আমার ওয়াইফ বা আমার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর কি বেসিক্যালি এখন হ্যাঁ সো এখন আমরা যেটা হয়েছে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে গেছে আমাদের উপর সরাসরি স্টেটের কর্তৃত্ব আরোপ করতেছে মানে স্টেটে কিছু হলে সেটা একদম ব্যক্তি পর্যায়ে এসে আমাকে ইফেক্ট করতেছে রাইট ধর রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দুনিয়ার আরেক প্রান্তে যুদ্ধ হইতেছে আমি এসে এখানে দ্রব্য মূল্য বেড়ে আমার অবস্থা খারাপ আমি কিন্তু আসতেছি আমার ফ্যামিলির জন্য জিনিসপাতি কানাগাড়ি করতেছি অথবা দেখ যদি গোত্র সিস্টেম হইতো বা এই ধরনের জাতির ইয়া হইতো এবং ন্যাশনাল স্টেট না হইতো গ্লোবালাইজেশন না হইতো তাহলে যেটা হইতো সেটা হচ্ছে আমি নিজে স্বাবলম্বী ছিলাম রাইট আমি স্বাবলম্বী ছিলাম আমার গোত্র স্বাবলম্বী ছিল এবং দেশে একটা ইয়া থাকতো স্বায়ত্তশাসন থাকতো হ্যাঁ ইয়েস এবং আমার দেশে স্বায়ত্তশাসন থাকতো ওই ইয়া থাকতো তো এই জিনিসটাই তো এখন একটা জিনিস চিন্তা কর মানে তারা পুরো এই যে অথরিটি জায়গাটা চেঞ্জ করে ফেলছে এবং এই যে এটার কারণে অনেক কিছুতে এই ঘটনাটা ঘটতেছে অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে তাই একটা উদাহরণ যে আমি কিছুদিন আগে একটা লেখা লিখছিলাম ওই ইডেন কলেজের ঘটনা পরে যে সুগার ডাইরি ঠিক আছে সুগার ডাইরি কি বেসিক্যালি যে একটা কম বয়সী মেয়ে যে ভার্সিটিতে যাচ্ছে বা কলেজে যাচ্ছে বাট তার সেরকম কি নাই যে টাকা পয়সা নাই হ্যাঁ সো এখন সে করতেছে যে একটা বড় লোক বাট বয়স্ক একজন মানুষকে সে হায়ার করে হায়ার করে তার থেকে টাকা পয়সা নেয় বিনিময় তাকে সেক্স দেয় সুদের অনলাইন প্লেজার দেয় কি ঠিক আছে হ্যাঁ সো প্লেজার দেয় এরকম এই জিনিসটা এবং এই জিনিসটা কালচার আমাদের দেশেও মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে এই যে আনভিরের ঘটনা আনভির যে কলেজের একটা মেয়ে লিটারেলি পালতেছিল ঠিক আছে পরবর্তী মেয়েটা সুইসাইড করে এরকম তো এটা হচ্ছে সুগার ডেডি কনসেপ্ট যে মানে ইনফ্যাক্ট আমি আয়ান হিসিয়ালি রেটো চিনিস না সে হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাথিস্ট আয়ান হিসিয়ালি আয়ান হিসিয়ালি সে হচ্ছে একজন বেসিক্যালি মুসলিম মানে এক্স মুসলিম মুরতাদ এন্ড चैने मैं 
চরিত্র হোয়াট ইজ চরিত্র চরিত্র কি মানে কেন আমার চরিত্র ঠিক রাখতে হবে কেন আমার বডি সিক্রেট কেন তাহলে তো সিক্রেট কিছু বিশ্বাসই করে না সো আমরা মনে করি যে একটা ক্যারেক্টার অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বডি অনেক বেশি সিক্রেট তো তাদের কাছে এগুলো কি এগুলো তো ম্যাটার করতেছে না আমার কাছে ম্যাটার করতেছে ইকোনমি সো সেটা তো মেয়ের এম্পাওয়ারমেন্ট দিয়ে হচ্ছে রাইট আমার কাছে টাকা বেশি ইম্পর্টেন্ট মেয়ের এম্পাওয়ারমেন্ট দিয়ে হচ্ছে মেয়েকে আমি মেয়েকে যেমনি বাড়ি তেমনি ইউজ করতেছি তার স্কিল ইউজ করার সাথে সাথে তার বডি তার চরিত্র সবকিছু ইউজ করে ওকে আমি সর্বোচ্চ পরিমাণ প্রফিটটা বের করে আনতেছি ছেলেদেরও দরকার নাই যে কয়টা ছেলে ক্যারিয়ার করতে পারে এই যে প্রথম আলো যে ওমেন্স এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে যে ম্যাগাজিনে লেখে যে কিছু কিছু তারা সাকসেসফুল মেয়ের উদাহরণ নিয়ে আসে এবং তারা বলে যে না মেয়েদের এম্পাওয়ার হতে হবে এক্ষেত্রে ভাই সাকসেসফুল মেয়েরা কয় পার্সেন্ট মেয়েদের মধ্যে ইভেন ছেলেদের মধ্যে ওই যে সুটেড বুটেড হয়ে ফুটেজ খাওয়া টাইপ ক্যারিয়ার ঠিক আছে এই ক্যারিয়ারটা ছেলেদের মধ্যে কয় পার্সেন্ট পায় হাইয়েস্ট পাঁচ পার্সেন্ট বাকি ছেলেরা কি বাকি ছেলেরা কেন টাকা বুশ ইনকাম করে সে তার দায়িত্ব থেকে করে এটা হচ্ছে ব্যাপার মানে ইসলামের সাথে লিবারেল আইডিওলজির যে ডিফারেন্সটা ওরা বলে যে তোমরা ইন্ডিভিজুয়ালিজম অনেক ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ তুমি কতটা সাকসেসফুল তুমি কতটা ইনকাম করলা কতটা শান্তি দাসো এর ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা পরিবারিক সমাজ আর কি বেসিক্যালি হ্যাঁ ভোগকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় ওরা বাট আমাদের ইসলামিক সমাজে তো দায়িত্বকে প্রায়োরিটি দেয় বেশি এক্স্যাক্টলি আমার দায়িত্ব থাকে প্রায় আমি আমার ফ্যামিলিকে ফ্যামিলির দায়িত্ব আমার আমার স্ত্রী আমার মা বাবার দায়িত্ব আমার এর জন্য আমি ইনকাম করব বাট ওই সমাজে তো জাস্ট আমি কতটা সুখে আছি আমি বেশি ইনকাম করলে আমি সুখে থাকব নেতৃত্ব <laughs> প্রেসিডেন্ট হওয়ার অধিকার রাখে না খলিফা হওয়ার অধিকার রাখে না ইসলামে আরে ভাই ইসলাম তো ছেলেদেরও অধিকার নাই এরকম কিছু হওয়ার ইসলামে তো অধিকার না জিনিসটা ইসলামের জিনিসটা হচ্ছে দায়িত্ব রাইট সো এই যে সমস্যাটা যে মানে বর্তমান সময় ইন্ডিভিজুয়ালিজম সমস্যা যে মানে আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আমি কতটা ভালো আছি বা আমি কতটা মহান হচ্ছি এই যে আমাদের ইসলামিক স্টেটকে ধর যখন আমাদের খিলাফা ছিল বা আমাদের মহিলা সাহাবিদের কথা ধর ওনারা কিন্তু যে বাইরে গিয়ে জব করছেন ইনকাম করছেন স্ট্রাকচারাল এডুকেশনে গেছেন রেগুলার স্কুলে গেছেন নিশ্চয়ই কিন্তু এরকম না রাইট ওনারা যেটা করছেন যে ওনারা পরিবারের প্রতি সন্তানের প্রতি দিনের প্রতি ওনাদের দায়িত্বগুলো পালন করছেন এবং যে মহিলা বা যে উমুল মুমিন যিনি মানে টিচার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি টিচার হিসেবে এই জন্য দায়িত্ব পালন করেন না যে এটা তার একটা সিভিলাইজ ক্যারিয়ার ওনার দিক থেকে এই ধরনের কথা কখনোই পাওয়া যায় না যেমন আয়সা দুল্লা তালান হ্যাঁ উনি যেটা করছেন যে উনি সবচেয়ে বেশি হাদিস জানতেন এটা মানুষকে জানার দরকার ওনার চেয়ে ভালো করে এক্সপ্লেন করতে পারবে না দ্যাটস ওয়াই উনি কাজটা করছেন রাইট এবং যার যে জায়গা থেকে দায়িত্ব সেই জায়গাটা থেকে করা হচ্ছে এই জিনিসটা হচ্ছে ব্যাপার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে এটা এখন এই মুসলিমদের মুসলিম মেয়েদের ডাক্তার হওয়া নিয়ে এরকম একটা ইয়া আছে মানে মুসলিম মেয়েদের ডাক্তারি পেশায় যাওয়া নিয়ে একটা আলোচনা ছিল না যে মানে মুসলিম মেয়েদের বেশি বেশি করে ডাক্তারি ডাক্তারি করা উচিত ডাক্তার হওয়া উচিত মানে মুসলিম মেয়েদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বাট কেন আমার মেয়ের কেন যেতে হবে বা আমার স্ত্রীর কেন ডাক্তারি করতে হবে ডাক্তারি ডাক্তারি তো অভাব করে দেখানো যাচ্ছে মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে একজন আর কি বোরকা নিকাব করা মহিলা সে পড়াচ্ছে আর কি এটাকে মানে গ্লোরিফাই করা হচ্ছে হ্যাঁ পর্দা করে অনেক কিছু করা যায় কথা হচ্ছে কেন ভাই আমার কেন করতে হবে কন্ট্রোল তো পড়া আছে ওইটা আমি যাচ্ছি না কেন আমার করতে হবে এটা আমার দায়িত্ব না একটা মেয়ের দায়িত্ব তার ফ্যামিলির সামনে যখন প্রয়োজন পড়বে যখন সংকট দেখা দিবে তখন হয়তো একদল যাবে বাট সবাই না সবাই তো এটা পার্সেল করা উচিত না জিনিসটা এক্স্যাক্টলি মানে এখন জিনিসটা গ্লোরিফাই করা হচ্ছে হ্যাঁ মেয়েরাও পর্দা করে অনেক কিছু করতে পারে লিবারাল আইডিওলজিকে মানে জাস্ট লিবারালদের মধ্যে আমাদেরকে সংশ্লেষ করা হচ্ছে আর কি মানে চেষ্টা করতেছে যে হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়ের একটা এডুকেশনে যাইতে হবে এডুকেশনে গিয়ে সে বেসিক্যালি কি করবে 
মানে অনেক দিনের খেদমত করবে রাইট দিনের দাওয়াত দিবে তার পরিচয় তৈরি হলে আরো বেশি ইয়া তৈরি হবে তো এখানে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে একটা মেয়ের এই খেদমত গুলো করা তার জন্য ফরজ কিনা তার জন্য দায়িত্ব কিনা তার জন্য ফরজ হচ্ছে পর্দা মেনটেন করা রাইট তার জন্য ফরজ হচ্ছে পরিবারের দায়িত্ব মেনটেন করা সো আমি তারা বলছে না এটা স্যাক্রিফাইস করে হইলেও যাইতে হবে বিকজ দিনের ওই খেদমত সেই খেদমত করতে হবে সো আমার বল হচ্ছে ভাই আমি কেন আমার ফরজ দায়িত্বটা স্যাক্রিফাইস করব এমন একটা দায়িত্ব যে জিনিসটা ইভেন আমি যদি পর্দা সব করতে পারি তাও এটা নফল পর্দা ছাড়া করতে করলে তো জায়জ হবে না রাইট সো আমি আমার একটা নফল জিনিসের জন্য আমি কেন ফরজটাকে স্যাক্রিফাইস করব তাই না তো এই সিম্পল কনসেপ্ট আমরা বুঝি না আমরা মানে প্রায়োরিটির জায়গাটা বুঝি না যে আমার কাকে প্রায়োরিটি যে একটা এই যে ইয়া আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর একটা কথা বলছেন যে সাপোজ ধর উনি বলছেন যে একটা মসজিদে টাকা দেওয়া হচ্ছে তোর ওয়াইফের জন্য কিছু একটা একটা আইসক্রিম কিনে যাওয়া নিয়ে যাওয়া বেটার তো এই কথাটা মানে আমার খুব সুন্দর করে আমাদের প্রায়োরিটিটা বুঝায় দেয় কোন দিক থেকে আমাদের প্রায়োরিটিটা বুঝায় সেটা হচ্ছে ধর মসজিদে যে আমরা টাকা দিচ্ছি নফল ফাইন বাট আমার ওয়াইফের প্রতি আমার দায়িত্ব হচ্ছে ফার গ্রেটার ঠিক আছে ওয়াইফকে প্রতি লোক মা খাবার তুলে দেওয়ার ব্যাপারে সবের কথা আছে তো আমি যখন মসজিদে টাকা দিব মানুষজন দেখবে যে হ্যাঁ ওই ভাই এক হাজার টাকা দিচ্ছে হ্যাঁ মনে হচ্ছে যে খুব একটা দামি বিষয় রাইট আমি মসজিদে টাকা দাওকে খারাপ বলতেছি না যে আমরা যদি ওয়াইফের ব্যাপারে ওয়াইফের যদি জিনিস নিয়ে গিয়ে দায়িত্ব পালন করে আমরা যদি মসজিদে দিতে পারি এই সমস্যা নেই অবশ্যই সেটা বেটার বাট फैमिली फैमिली <laughs> একটা রিজন হচ্ছে আমরা আগে অর্ধেক জনগোষ্ঠী আমরা ট্যাক্স করতে পারতাম চিন্তা কর মানে পুরোপুরি ইকোনমিক আমরা অর্ধেক জনসংখ্যা ট্যাক্স করতে পারতাম না আমরা সেটা করতে পারতেছি এক পরেরটা আরো বেশি অ্যালার্মিং পরেরটা বলতেছে যে আমরা এখন যে ছেলেরা মানে সন্তানরা পরিবার সন্তানরা তাদেরকে মায়ের থেকে দূরে নিয়ে আসতেছে এখন মেয়েরা যদি এম্পাওয়ার হয় স্বাভাবিক ভাবে তারা ফুল টাইম জব যেটা মাতৃত্বে যে ফুল টাইম জব তারা তো সেটা করতে পারতেছে না তারা বাচ্চাকে সারাক্ষণ মনিটরিং এ রাখতে পারতেছে না তাই না তো আমরা বাচ্চা কাচ্চাকে কি করব যে বাবা মায়ের থেকে সরাই নিয়ে আসবো এবং আমরা নিজেদের মতো করে তাকে ইনডক্টরেট করবো মানে চিন্তা করা অবস্থা যে এবং এটাই কিন্তু হচ্ছে দেখ বর্তমান পোলা পাইন বাবা মাকে কতটা রেসপেক্ট করে বাবা মার মোরাজ কতটা তারা গ্রহণ করে উল্টা এখন হচ্ছে কি বাবা মা তাদের মোরাজের কাছে স্যাক্রিফাইস করতেছে নিজেদেরকে ঠিক আছে সাপোজ একটা ভাইয়ের উদাহরণ দিই যে ওনার বাবা মানে ওনার ফুফুকে বেসিক্যালি বাবার বোনকে একদিন মারছিল অনেক বিকজ রাস্তায় কেন একটা ছেলের সাথে কথা বলছে কিন্তু ওই ভাই নিজে যখন জাহের লাইফে ছিল তখন সে মেয়েদের সাথে বসে ডিবেট করতেছে এই করতেছে সেই করতেছে কিন্তু তার বাবা উল্টো মানুষজনকে ভিডিও গুলো দেখাচ্ছে যে আমার মানে ছেলে কত জোস ইয়া করতেছে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা যে মানে উল্টা আমাদের বাবা মার জিনিসগুলোকে আমরা কোনো পাত্তে ইচ্ছি না আমরা মনে করছি আমাদের বাবা মারা ব্যাকডেটেড তারা যা শিখেছে তা আসলে রং কার শিক্ষার কার শিক্ষা ঠিক স্কুলে যে টিচার আমারা পড়ে তার শিক্ষা ঠিক টিভিতে আমাকে যা শিখায় অস্ট্রেলিয়ান নায়ক নায়িকারা যা শিখায় তার শিক্ষা ঠিক ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ঠিক ভুলকার আমার বাবা মা আমাকে যা শিখাচ্ছে তা ভুল কোরআনের শিক্ষা ভুল আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের শিক্ষা ভুল মানে হোয়াট দ্য হেল ম্যান মানে একটা নর্মাল কমন সেন্স থাকে একটা ছেলে কেমনে ভাবে ভাবতে পারে এখানে আমিনা ওদুদের একটা কথা বলা ছিল মেয়েদের উপর আর কি দায়িত্ববান ঠিক আছে তো সে সরাসরি ইয়াটাকে নাকচ করতেছে না কোরআনের আজকে নাকচ করতেছে মুসলিম মানে দীপাল মুসলিম নিজেকে পরিচয় দেয় সেটাকে নাকচ করে দিচ্ছে বলছে যে এখানে নাকি কগনেটিভ একটা ঝামেলা আছে এখানে মানে কনসিয়াস একটা ঝামেলা আছে মানে চিন্তার একটা ঝামেলা ওইটা 
মানে কোরআনের চিন্তা কত ঝামেলা এটা মানে কতটা নিচে নামলো মানুষের এরকম চিন্তা ভাবনা করতে পারে মানে কোরআনের শিক্ষা ভুল কথা হচ্ছে সেটা তার কাছে লিবারালদের শিক্ষা ভালো বাট কোরআনের শিক্ষা ভুল না সেটা তো প্রার্থনা কিন্তু ইসলামের মানে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় থেকে লাইক কোরআন থেকে আমরা টিচিং গুলো নেওয়ার খুব সুন্দর কিছু একটা স্ট্রাকচার আছে যেমন কোরআন আল্লাহ বলছেন তোমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ফলো করো রাইট রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম জিনিসটা কি কিভাবে এক্সপ্লেন করছে আমাদেরকে সেটা দেখতে হবে তারপর রাসুল বলছেন যে আমার সাহাবাকে আমরা হচ্ছে একটা স্টারের মতো সো তোমরা যদি কোনো একটাকে ফলো করো সো তোমরা জান্নাতে বোঝে যাবা বা উনি বলছেন যে বেস্ট জেনারেশন হচ্ছে আমার পরে তিন জেনারেশন তো তাহলে আমরা ফার্স্ট দেখবো কোরআন কি বলছে অনেকে <laughs> চলে গেছিল মানে ইসলাম জিনিসটাকে ইসলাম এই ইডেন কলেজের ব্যাপারটাকে কিভাবে সলভ করবে নাই বলতো কিভাবে সলভ করবে কিভাবে সলভ করবে ইসলাম হ্যাঁ ইডেন কলেজে যে প্রবলেমটা হচ্ছে মেয়েদের এটাকে হুম এখানে কথা হচ্ছে মানে ইসলাম যদি থাকতো তাহলে বেসিক্যালি এরকম একটা স্ট্রাকচার তো দাঁড় হতো না মানে সেকুলার স্ট্রাকচার দাঁড় হইতে পারত না সেখানে মেয়েরা বেসিক্যালি ঘরে থাকতো তার যে ওয়ারি বা ওয়ালি আছে ঠিক আছে তার যে দায়িত্ববান যে আছে তার সাথে থাকতো ঠিক আছে সো সে তাকে প্রোটেক্ট করতো বেসিক্যালি কিন্তু এখানে মানে পরিবার থেকে বাইরে আসার ফলে তার কোন মাহারাম বা ওয়ালিড থাকার না কারণে সে বেসিক্যালি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তার কি বলতাম মানে ভার্নারেবল হয়ে যাচ্ছে সে তো এখান থেকে বেসিক্যালি সেকুলার স্ট্রাকচার তাকে এক্সপ্লয়েড করার সুযোগ পাচ্ছে সে যেহেতু দুর্বল প্লাস তার কারণে গ্রহণযোগ্যতাও দরকার ফ্যামিলি থেকে আলাদা তো কোনো তার পাওয়ার নাই বেসিক্যালি সে এখন পাওয়ারলেস হেল্পলেস তো তাকে আসলে এক্সপ্লোয়েড করা সহজ হ্যাঁ মানে লোন মানে একটা গল্প শুনছি না সম্ভবত আর কি আর আবু নাওয়ারের তো যখন তিনটা গরু ছিল আর কি তিনটা গরু যখন একসাথে ছিল তখন আর কি ওরা মানে মানে দুইটা কালো গরু ছিল একটা সাদা গরু ছিল তো ওরা বলছিল যে একসাথে ছিল তখন কেউ অ্যাটাক করে না মানে বাঘ অ্যাটাক করে না ওরা বলছে যে সাদা গরুটা বেশি মানে অ্যাট্রাক্ট করবে আকর্ষণ করবে সাদা দেখতে চোখে পড়বে জন্য হিংস্র পশুরা অ্যাটাক করবে আমাদের তো ওকে আলাদা করে ফেলছে আর কি তুমি আলাদা থাকো আমাদের চেয়ে ঠিক আছে তো সাদাটাকে বাঘে খেয়ে ফেলছে আলাদা ছিল যেহেতু একলা ছিল পরে ওই দুটা এখন সংখ্যা কমে গেছে এখন ওরা দুর্বল হয়ে গেছে তখন আস্তে আস্তে একটা একটা করে শেষ করে ফেলতে পারছে এখন কথা হচ্ছে এরকম যে পরিবার থেকে যদি আস্তে আস্তে আলাদা হওয়া শুরু করে মানুষ তাহলে মানুষ দুর্বল হয়ে যাবে বিশেষ করে মেয়েরা মেয়েরা বেশি দুর্বল হয়ে যাবে কারণ যেহেতু পুরুষদের ওরকম এক্সপ্লোর করার সুযোগ নেই সমাজে বাট মেয়েদের আছে মেয়েরা বেশি ভন হয়ে যাবে তাদেরকে এক্সপ্লোর করার সুযোগ বেশি তো এই ক্ষেত্রে বেসিক্যালি হ্যাঁ মানে ইসলাম যদি কোনোভাবে দাঁড়াতে পারে ইসলামিক স্ট্রাকচার যদি কোনোভাবে দাঁড় করে তাহলে মেয়েরা সেফ মানে সেকুলার স্ট্রাকচার যেমনই হোক সেখানে যদি ইসলাম ইন্টিগ্রেট করে দেওয়া হলো সেটা মেয়েদের জন্য খারাপ মেয়েরা সেখানে ভালোবাসে যদি লিবারাল ইসলামও আসে সেখানেও মেয়েরা ভালোবাসে কারণ কিভাবে বুঝাবে জিনিসটা মানে লিবারালিজম যেখানে থাকবে মানে পিওর ইসলাম যেখানে থাকবে সেখানে মেয়েরা ভালোবাসে এন্ড অফ সেন্টেন্স পিরিয়ড তো হচ্ছে সেটা এক্স্যাক্টলি এটাই বাস আরেকটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে 
মানে বর্তমান ছেলেদের সাইকোলজি বর্তমান ছেলেদের সাইকোলজি হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিই তোকে তারপর একটা ছেলে সে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ খারাপ ঠিক আছে সে মেয়েদেরকে নিয়ে অনেক উল্টাপাল্টা চিন্তা করে না এমন কোন মেয়ে নাই যাকে নিয়ে উল্টাপাল্টা চিন্তা করে নাই ইভেন সে হচ্ছে আমাদের এক বেশ সিনিয়র ছিল আমাদের ক্লাসে ওই ক্লাসে একটা আপু ছিল ওই আপু ছিল কাইন্ড অফ সবচেয়ে ভদ্র সবচেয়ে শালীন বলা যায় মানে আমাকে যখন আরেক ভাই কথা বলতেছিল বলে যে ওকে নিয়ে পর্যন্ত খারাপ চিন্তা করছে এরকম চিন্তা বলতেছিল আর কি ওই ছেলেই এটা হচ্ছে আমাদের জাহের লাইফ আর কি তো এখন সেই ছেলেই বলছে ভাই আমার এই মেয়েটাকে ড্যাম পছন্দ একটা মেয়ের ব্যাপারে বলছে যে আমার মেয়েটাকে ড্যাম পছন্দ আমি ভাই বিশ্বাস করো আমি মেয়েটাকে নিয়ে কোনো খারাপ চিন্তা করিনি ঠিক আছে কোনো খারাপ চিন্তা করিনি তো আমার তো মানে আমার বেসিক্যালি জিনিসটা হাসি আসছে সে হচ্ছে ভাই এই মেয়ে যাকে আপনার পছন্দ তাকে বেসিক্যালি আপনি বিয়ে করলে এই মেয়ের সাথে শুধু আপনার কোট আন কোট খারাপ কাজ করা যায় হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এর বাইরে মানে আর যত ধরনের মেয়ে আছে সব মেয়ের ব্যাপারে আপনার কাজ তো দূরের কথা আপনার অন্য কিছু ভাবা পর্যন্ত হারাম অন্য কোনো মেয়ের ব্যাপারে অথচ তাদের ব্যাপারে আপনি করতেছেন এবং ইটস ফাইন বাট যার সাথে আপনার ফিউচারে আপনি এরকম কিছু করার চিন্তা ভাবনা করতেছেন তার ব্যাপারে আপনি বলতেছেন যে না আমি তার ব্যাপারে কোনো খারাপ চিন্তা করিনি আমি বলতেছি না যে বিয়ের আগে খারাপ চিন্তা করা বা এই ধরনের কিছু যায় বাট আমি জাস্ট বলতেছি যে সাইকোলজিটা চিন্তা করা এই জিনিসটা যে অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বর্তমানে একটা মেসেজ দেওয়া হচ্ছে একটা জিনিস শিখানো হচ্ছে মানুষজন বলে যে কেন এখন রেট হয় এই হয় সেই হয় ভাই একটা ছেলে তাকে আপনি ওভারঅলি সবখানে মেসেজ দিচ্ছেন যে মেয়ে মাত্রই সেক্সুয়ালি অবজেক্টিফাইড মেয়ে মাত্র এটা মেয়ে মাত্র একটা জাস্ট পিস অফ মিট ঠিক আছে জাস্ট ফ্রেশ আর কিছু না মানে তাকে আপনি ইচ্ছা মতো ভোগ করতে পারবেন লাইক বিল বোর্ডে যে কোনো অ্যাডভার্টাইজ দে যে কোনো কিছু দে কাকে ফিচার করা হয় কি ফিচার করা হয় একটা ভিডিও ছিল না তুমি আপনি <laughs> আপনি ব্রাশ করতেছেন ব্রাশ করলে আপনার মুখের সুগন্ধ ওকে আপনার সুগন্ধ থেকে মেয়ে চলে আসতেছে আপনি ফুল বডি স্প্রে গায়ে মাখতেছেন আপনার আশেপাশে মেয়ে এসে ভরে হয়ে যাচ্ছে শাহরুখ খানের ওই ইয়াটার মতো দেখে দেখ মেয়েদের কথা জিপ হিসেবে দেখা হচ্ছে মেয়ে কিন্তু খুব ভ্যালুয়েবল একটা সত্তা ছিল ইসলামে বা যে কোনো সোসাইটিতে যে একটা মেয়েকে তুই যদি বিয়ে করতে হয় তোর ইকোনমিক্যালি সলভেন্ট হইতে হবে পরিবারকে মানাইতে হবে একশো ধরনের কাহিনী করতে হবে মেয়ের আবার তোকে পছন্দ হইতে হবে সব কিছুর পরে মোহনানা ঠিক করে একটা জিনিসের মাধ্যমে দেন থেকে আনতে হবে কত দামি এখন হয়ে গেছে মেয়ে হচ্ছে সবচেয়ে চিপ একটা বিষয় সবচেয়ে চিপ ঠিক আছে এবং বর্তমান সময় যে মেয়েরা রিলেশনে চলে যাচ্ছে বডি দিয়ে দিচ্ছে বয়ফ্রেন্ডকে বা এই ধরনের এগুলো তো ভাই মেয়ের সম্মান বাড়াইতেছে না রাইট মেয়ে বরং চিপ হয়ে যাচ্ছে যে না তুমি ফ্রিতে জাস্ট বিকজ ফিলিংস এর কারণে জাস্ট বিকজ তোমার চ্যাট এর কারণে সুন্দর করে কথা বলছে একটা ছেলে তাকে তুমি একটা জিনিস একটা জিনিস দেখা যায় বুঝছো মানে ছেলেদের সাইকোলজি নিয়ে ধর ছেলেরা যে ফোস্টি নিষ্টি করবে ঠিক আছে মানে ফোস্টি নষ্টি করে ওইসব মেয়েদের দিয়ে যারা হচ্ছে জামা মানে ছোট জামা কাপড় পরে শরীর দেখায় কিন্তু বিয়ে করার ক্ষেত্রে কিন্তু ওইসব মেয়েদেরকে বিয়ে মানে বিয়েতে প্রাধান্য দেয় না সাধারণত শালীন মেয়েদেরকে প্রাধান্য দেয় বিয়েতে কিন্তু জিনিসটা তাহলে এভাবে দেখা যায় যে মানে যারা শো করে তারা আসলে ভালো না এখন পর্যন্ত ছেলেদের সাইকোলজিটা এরকম যে যারা শো করে তাদের জাস্ট বিয়ের আগে ভোগ করার জন্য বা এই টাইপের জিনিস বাট বিয়ে করবে ভালো মেয়েকে ভালো মেয়ে প্রধান করবে ভালো মেয়ে যারা শালীন আর কি সেই কথা বলতেছি মানে সাইকোলজি কিন্তু চেঞ্জ হয় না এখনো এতটা কি বলবো মানে প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে সাইকোলজি আসলে চেঞ্জ করা যায় না ইনেট সাইকোলজি যেটা ছেলেদের তো সেটা আর কি হাসি মুখে কথাও বলে ওই মেয়ে আসলে তার কাছে এবং যে মেয়েগুলো অনেক ইয়া কি বলে অনেক বেশি সেলফ রেসপেক্ট ওয়ালা তারা ছেলেদের সাথে হাসি মুখে কথা বলে না ঠিক আছে তো সেই ছেলে মেয়েগুলোকে আবার অনেক ধরনের বিচিং করা শুরু হয় ছেলে বিকজ ছেলে মনে করে যে হ্যাঁ মেয়ে বডি ভোগ করা আমার এক প্রকার রাইট 
এবং এই যে এসি নিচ্ছে রেপ হওয়া এগুলো অনেকগুলো কনটেক্সটই পাবি যে একটা ছেলে একটা মেয়েকে প্রপোজ করছে মেয়ে অ্যাকসেপ্ট করে না যার জন্য এই কাহিনী ঘটতেছে তো ওই ছেলে মনে করতেছে বেসিক্যালি যে না ওই মেয়ে আমাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না মানে এটা আমার রাইট ঠিক আছে বা রেপ নিত তৈরি হয়েছে না আমি তো ভোগ করাটা আমার গড গিভেন রাইট এই ধরনের কিছু সো ইসলামিক স্টেটে যেটা হবে ইসলামিক স্টেটে বাচ্চা কাচ্চারা ছোটবেলা থেকে যে জিনিসটা শিখে বড় হবে তার রাস্তা এত মেয়ে দেখে বড় হবে না ঠিক আছে তারা যদি ইভেন ফিমেল বডিও দেখতে পায় লুকাই লুকাই দেখবে বা হয়তো তারা অ্যাক্সিডেন্টালি তাদের সঙ্গে পড়ে যেতে পারে ঠিক আছে এটার বাইরে সে বাই ডিফল ধরে নিবে সে একটা শিক্ষা দেওয়া হবে যে না তোমার ওয়াইফ বাদে আর কেউই তোমার জন্য না আর কারো উপর তোমার মালিকানা নেই আর কাউকে তুমি ভোগ করতে পারবো না তোমার ওয়াইফ বাদে শুধুমাত্র একটা ওয়েতেই তুমি বলতে পারো সেটা হচ্ছে তোমার ওয়াইফ এবং যত খারাপ চিন্তা আছে যা কিছু আছে সেটা তোমার ওয়াইফকে নিয়ে করো আর কাউকে নিয়ে না সো বাই ডিফল মেয়ে এর এই যে একটা জিনিস বলে সব মুস্তফা আলী লেখা একটু বলতেছিল যে ওনার একটা সার্ভেন্ট আসছিল ওই সার্ভেন্ট আফগানে যখন উনি গেছিল তো সে তার দিকে তাকাইতে পর্যন্ত পারতেছিল সৈয়দ মুস্তফা আলীর দিকে রেসপেক্টের কারণে এই যে আমরা যে মেয়েদের দিকে তাকাবো না এটা শুধুমাত্র সেক্সুয়াল ডিজায়ারের কারণে শুধুমাত্র এটা না হ্যাঁ অবশ্যই এটা এটা একটা মেজর ফ্যাক্ট বাট আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তোমার রেসপেক্টের জায়গা থেকে ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট বোরকা পড়া একটা মেয়ে ঠিক আছে বোরকা পড়া চোখও দেখা যাচ্ছে সেই মেয়ের দিকে তাকানো আমার জায়জ না না যায় না যেস কেন অথচ সেই মেয়েকে দেখে তো আমার নিশ্চয়ই সেক্সুয়াল আর জুটবে না পয়েন্ট হচ্ছে যে রেসপেক্টের জায়গা ঠিক আছে ওটা ওটা হচ্ছে প্লাস প্লাস আচ্ছা এটা নিয়ে একটা ইয়া ঘটনা শুনছিলাম যে আমেরিকা সম্ভবত নিউ ইয়র্ক বা এই টাইপের একটা শহরের মানে একটা অলিগলি টাইপের জায়গা মানে যেখানে বখাটেরা থাকে তো সেইখানে দুই ধরনের মেয়েকে ওখান থেকে যাওয়ার একটা ইয়া করছে মানে পরীক্ষা করছে একটা গবেষণা দুই ধরনের মেয়েকে ওখান দিয়ে যাইতে বলছে একটা হচ্ছে যে শরীর দেখায় আর একজন হচ্ছে বোরকা করা হিসাব করানো তো যে শরীর দেখা গেছে তাকে ক্যাট কলিং বলে যেটা যারা পর্দা করে চলে বা যারা শালীন থাকতে চায় তাদের প্রতি ছেলেদের থাকে ওই যে ওইটা বলতেছে বিয়ে করার ক্ষেত্রেও সে অবভিয়াসলি ওটাকে প্রাধান্য দেয় মানে যার প্রতি সে রেসপেক্ট করে তাকে প্রাধান্য দেওয়া তো সেটা আর কি বলছে কি হয় না যে মানে ছেলেদের মধ্যে যে হ্যাঁ আমি মেয়ে মাত্রই ভোগ করবো বা এই ধরনের একটা মেন্টালিটি তৈরি হয় না ঠিক আছে আমি বলতেছি ইসলামিক স্টেটে রেপ হয় না বাট ইসলামিক স্টেটে রেপ রেপ ইস বানানোর যে মেকানিজম গুলো থাকে সেই মেকানিজম গুলোকে সরে দেওয়া হয় এবং মেয়েদেরকে ইনফ্যাক্ট যে কোনো মেয়ে যে ভার্সিটি পর্যন্ত আসছে এডুকেশনে পড়ে এমন কোনো মেয়ে নাই যে বলবে না যে সে কোনো না কোনো ভাবে সেক্সুয়ালি হ্যারেস হয়েছে অথবা ফ্লার্টিং এর শিকার হয়েছে বা এরকম কিছু হয়েছে তো এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা মানে ইসলাম খুব সুন্দর করে ট্যাকেল করে যে না ছেলেদেরকে এরকম একটা জিনিস শিখায় এবং ওই যে যখন পর্দার বিধান নাজিল হয় এটা আমার একটা লেখা আমি লিখছিলাম যে পর্দার বিধান নাজিল হয় তখন রাসুল সাল্লাম বলেন নাই যে মানে মেয়েরা এখন ফুলি সিকিউর্ড হয়ে গেছে রাসুল সাল্লাম বলছেন যে একটা সময় মেয়েরা সিকিউর্ড হয়ে যাবে যখন সাম থেকে মদিনা পর্যন্ত একটা মেয়ে সম্পূর্ণ একা একা আসবে সে আল্লাহবাদে কাউকে ভয় করবে না ঠিক আছে ওই জিনিসটা কখন হবে যখন হচ্ছে আমার স্টেট হবে যখন মেয়ের একটা সিকিউরিটি তৈরি হবে ঠিক আছে মানে ইসলামিক স্টেট হবে ইসলামিক স্টেট বাচ্চা কাচ্চা কিভাবে শিখাবে দেন মেয়ের সিকিউরিটি তৈরি হবে যে না মানে আমরা মেয়েদের সাথে এগুলো করতে পারি না জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে মানে তাকে সে রেসপেক্টফুল কিছু একটা বাট উচ্ছ এরকম আর কি আচ্ছা তো ঝামেলা পর্দার বিধান রক্ষা করা কঠিন হয়ে যাবে এখানে তো এখানে বলা হচ্ছে মানে মানে কি বলতাম সেলফ এমপ্লয়মেন্ট যেটা বলে মানে ধর কাপড় সেলাই বা এই টাইপের জিনিসপত্র 
फैमिली मत खावा मानिटी खुब बस शिक्षा घंटा खिलाफतारा इनशाला सलामकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला